转针减针的位置。下面我们来勾第五圈，这一圈只需要在旁支上剪一针就可以了，其余的全部勾不加不减的短针。减针的位置还是在上一圈的减针处。按照这样的规律，我们将这一圈勾完。剩下的六到七圈，我们全部勾不加不减的短针。这里我就不做演示了，大家一定要在每一圈的第一针上扣七号扣做标记，因为这里没有起立针和引拔针，如果没有标记的话，就看不出起始位置在哪里了。全部勾完之后，我们在记号扣的位置引拔拉紧线头。线头可以稍微留得长一些，用于后面的缝合。我们这里是一个已经完成后的鹿角，大家可以看一下效果。接下来，我们来学习口袋的编织方法。我们先来看一张图片，图中左边是成品图片，右边是花样图解。口袋部分用的是锁针起针的方法。由长针的往返编织组成，通过长针的加针，使口袋两边有一个弧度，最后勾一排短针结尾，整个口袋部分就完成了。下面请看我演示。我们先来起针，我们用锁针起针的方方法，口袋部分需要起15针。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五。起好针数之后，我们在最后一针上扣一个记号扣。接下来我们勾第一排，这一排我们全部勾长针。首先立三针锁针作为长针的起立针，一、二、三，这三针相当于一针长针。勾好之后，我们在七号扣的前一针穿入，开始勾对应数目的长针。第一排的长针数和起针数是相同的，我这里加上起立针，一共是15针长针。这一排作为正面，我们在任意位置扣一个记号扣，标记出来。我们来勾第二排，这一排需要勾长针的加针。我们先立三针锁针作为起立针，然后在同一个位置再勾一针长针。我们可以来看一下这里的起立针
和我们上一排的最后一针长针是对应的。我们在最后一针的针目上再勾一针长针，就相当于勾了长针的加针。接下来，我们一直勾不加不减的长针。最后一针，我们挑起起立针最高位置的半针，一二三，在里面勾两针长针。下面我们来勾第三排，这一排和第二排一样，需要在织片的两端加针。我们立完三针锁针之后，仍然在同一个位置再勾一针长针。剩下的勾不加不减的长针。最后一针，我们同样挑起起立针最高位置的半针，在里面勾两针长针。我们现在已经完成了三排，口袋部分的长针，我们一共需要勾八排。后面的五排，我们全部勾不加不减对应的长针。如果大家想要加深口袋的深度，可以适当加一到两排。这里我就不做演示了。大家看，现在我们已经完成了八排的长针。接下来，我们勾最后一排的短针。首先立一针锁针，作为短针的起立针。接下来，我们在同一个位置勾一针短针。剩下的我们全部勾不加不减的短针。勾完之后，我们将线头稍微留的长一些，用于后面的缝合。大家看，这个就是口袋完成后的样子。我们现在已经完成了小鹿的所有配件，接下来我们将它们缝到衣服上，加以小鹿的特色。我们先缝合斑点和耳朵，接下来缝合鹿角，最后缝口袋。下面，请看我演示具体的缝合方法。这里我们用到的缝合工具是铁质缝衣针。拿出我们需要缝合的斑点，我们将线头穿到针里面。在衣服上任意找一个位置进行缝合。稍微缝几针固定就可以了。我们这里挑长针的针目进行缝合
，一般是隔一针缝一针，缝合的密度大家也可以自己掌控。缝好之后，我们将线头收到背面。这里我们斑点的数量以及位置，大家可以根据自己的喜好来做调整。下面我们将耳朵缝到帽子上。我们首先需要找到耳朵在帽子上的位置，我们将帽子平铺放好，从帽子的最顶端开始往下数。我们可以反过来看一下，帽子的背面是前五排加针的位置，一、二、三、四、五。这里正面的顶端是帽子的第六排，我们以这一排作为基准。从上往下数，大概在五到六排的位置，一、二、三、四、五、六。为了方便缝合，我们将帽子翻转一下。我们用记号扣将耳朵固定在帽子上。这里需要注意的是，浅色的一面是朝下的。我们在第五排长针的位置。穿入记号扣。然后再穿到耳朵需要缝合的边的中心，耳朵的一边缝在帽子的边缘，还有一边缝在第五排长针的顶部。接下来，我们用之前预留好的线头进行缝合。缝完最后一针之后，我们将线头收到帽子里面另一边的耳朵的缝合方法是相同的，这里我就不做演示了。大家在缝合的时候，保持两只耳朵在同一个水平线上就可以了。
大家看，这个就是耳朵缝合完成后的样子。下面我们将已经完成的鹿角缝到帽子上，这里鹿角的位置在耳朵的下一排。鹿角部分也是占占用两排的长针，和耳朵大概间隔七针长针的距离，一二三四五六七，在这个位置。确定好位置之后，我们用记号扣稍微固定几针。我们按照缝合斑点的方法，将鹿角部分缝合完成。全部缝好之后，最后的线头我们同样收到帽子里面。大家看，这个就是鹿角缝合完成后的样子。接下来，我们将口袋部分缝到衣服上。我们将口袋的正面对着自己，首先找出口袋在衣服上的位置。一般口袋的最下端是在身体部分的第四排，一二三四，大概在前片的中间位置。大家也可以根据自己的喜好做适当的调整。我们找好位置之后，用记号扣稍微固定几针。接下来，我们从口袋的最左端开始缝合。我们按照这样的方法